Bonjour à tous Est-ce que ça vous arrive souvent de faire une marinade qui est amère Si oui, cette vidéo-là est pour vous. Regardez jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une marinade que j'ai faite plusieurs fois, qui reçut tout le temps une marinade unique et très bon. Essayez le seulement et vous allez l'aimer. Si jamais ça ne marche pas pour vous là, venez me parler dans les commentaires. Ben oui, je suis sérieuse parce que je suis sûre que ça va marcher pour vous. Alors, tout ce que vous voyez sur l'écran, je partage tout avec vous aujourd'hui. J'ai idée de dîner. Alors, pour la marinade, on aura besoin de l'oignon en verre. J'utilise juste un, alors n'utilisez pas plus que ça. J'utilise aussi trois gousses d'ail. J'utilise aussi du gingembre. J'utilise le demi de ce que vous voyez maintenant, de l'oignon. J'utilise aussi du sel. Je, on aura aussi besoin des grains d'anis moulus. On aura aussi besoin de bouillon d'assaisonnement de légumes, c'est ce que je utilise ici. On aura aussi besoin du piment cubanel. Je ne sais pas comment ça s'appelle au pays, ce sont des poivrons cubanels, ça sent bon. Donc, si vous avez accès à ça, il faut utiliser, c'est très très bon. Je utilise aussi du poivron rouge. Alors maintenant, on va couper tout ça en petits morceaux. Je vous montre juste comment je le fais pour quelques-uns. Et après, on va faire sauter tous ces ingrédients dans un peu d'huile. Donc, je, vais, je vous dirai pourquoi je le fais ainsi. Donc, si on revient aux oignons verts, pourquoi je suis juste un? Parce que j'ai remarqué avec plusieurs essais que en mettant trop d'oignons verts dans une marinade, ça rend la marinade amère aussi. Donc, limitez votre oignon, utilisez juste un peu d'oignon dans votre marinade. Et voilà tout ce que j'ai. À la fin et après on va le sauter on va mettre ça de côté maintenant et on va passer à la prochaine étape ce qui est de comment bien inciser votre poisson alors tout est déjà bien nettoyé avec un mélange d'eau et du citron et du vinaigre si vous en avez et bien écaillé et ébarbé j'ai tout enlevé et ce que je vous montre pour l'incision au lieu de l'inciser comme ça faites le comme ça donc je fais l'incision en oblique euh, donc je coupe avec une inclinaison afin de afin que la marinade euh, soit bien se pénètre bien dans le poisson donc j'ai remarqué que l'incision de l'autre côté la marinade ne tient pas bien donc si vous faites l'incision comme ça ça tient bien la marinade alors je vous montre juste comment je fais l'incision pour un poisson et l'autre euh, je le fais hors caméra donc après avoir fait l'incision et il faut saler votre poisson, il faut mettre un peu de sel euh, au poisson. Et on le met de côté le temps que le sel s'incorpore très bien. Et pour revenir à notre marinade, je vais faire chauffer un peu d'huile. Et j'ajoute les ingrédients qu'on vient de préparer. Et je fais, chauffer, euh, je fais sauter jusqu'à ce que l'oignon commence à se caraméliser un peu. Lorsque vous voyez les premiers signes de caramélisation, ôter du feu en même temps et faire refroidir avant de le mixer. Alors, si on revient à la question pourquoi le faire ainsi, hein, c'est prouvé que souvent lorsqu'on laisse la marinade avec de l'oignon un peu longtemps après l'avoir mixé, ça devient un peu amer. Alors, c'est mieux de le faire cuire un peu d'abord et de c'est l'arôme et le goût. Ça sent beaucoup plus bien, ça sent beaucoup plus bon et le goût aussi, c'est différent. C'est très, très bon. Et c'est quelque chose que je vous invite vraiment à l'essayer. Ici, le mélange est déjà prêt pour être mixé. C'est bien refroidi. Alors, on va le mixer avec les autres ingrédients que je vous avais montrés. Soit le sel, les graines d'anis moulus et puis du bouillon d'assaisonnement. Moi, je utilise le bouillon de légumes. Alors, si vous avez d'autres bouillons que vous aimeriez utiliser, c'est parfait Utilisez ce que vous en avez et c'est parfait. Alors, pour le mixer aussi, moi je le, moi j'aime mixer mes marinades vraiment finement parce que j'aime les utiliser aussi pour faire d'autres choses. Donc, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, mixer votre marinade grossièrement, c'est parfait. C'est comme vous voulez, je ne pense pas que ça a vraiment ça a vraiment des faits sur le goût après. Donc, c'est comme vous voulez, mixez-le comme vous voulez. Ici, je vous montre une petite astuce pour mixer quoi que ce soit. Il faut juste secouer votre mixeur et vous aurez vraiment une marinade très bien mixée. Alors, quoi que ce soit que vous voulez mixer, secouez le mixeur et ben c'est bon après. 
Donc, après avoir mixé la marinade, on va badigeonner le poisson. Moi, ce poisson-là, je ne veux, veux pas le cuisiner aujourd'hui. C'est pour le lendemain. Alors, la marinade, euh, le poisson que je vais mariner, je vais le laisser dans le réfrigérateur pour le lendemain. Donc, ce que moi, je veux vous dire ici, c'est qu'il y a d'autres qui euh, veulent mariner leur poisson et le cuisiner en même temps. Donc, si vous voulez mariner votre poisson et le cuisiner en même temps, ajoutez un peu plus de sel. Donc, on... En mettant du sel dans votre poisson, comme je vous avais dit, mettez du sel dans votre poisson, ajoutez un peu de sel parce que votre poisson n'aura pas le temps de, euh, les ingrédients n'aura pas le temps de bien incorporer dans, la, dans le poisson. Donc si vous ajoutez du sel, ça serait beaucoup plus bon à manger que euh, de ne pas ajouter le sel. Donc ça, c'est si vous voulez le cuisiner en même temps. Vous voulez le cuisiner après deux heures aussi, ajoutez suffisamment de sel pour aider. Donc moi, je vais, le, je vais badigeonner le poisson et je le mets au réfrigérateur pour, pour la nuit et on va le cuisiner le lendemain. Donc la marinade qui reste, je ne vais pas tout utiliser, je vais les garder un peu pour badigeonner le poisson pendant la cuisson, à la cuisson et aussi pour d'autres recettes. Donc moi, je l'utilise souvent dans du riz là, j'utilise souvent dans du riz gras blanc. Je l'utilise souvent aussi pour euh, cuisiner les pilons de poulet. Donc, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, ça va partout. C'est vraiment une marinade passe-partout que vous pouvez utiliser pour faire quoi que ce soit. Si vous aimeriez que je partage d'autres recettes avec vous en utilisant cette marinade, laissez-moi vos commentaires et je le ferai. Alors ça, je vais le garder pour mariner le poisson pendant la cuisson. Et ça, je vais le garder au réfrigérateur pour l'utiliser après. Donc le lendemain matin, euh, le poisson elle est bien mariné. Alors je vais badigeonner la grille avec un peu d'huile. Donc assurez-vous de bien badigeonner la grille avec un peu d'huile pour que le poisson ne colle pas à la grille. Donc après l'avoir badigeonné, on va placer nos poissons sur la grille et l'enfourner pour environ 20 minutes à 350 degrés. Donc moi, j'utilise souvent la grille d'en haut. Donc si vous avez cette option, il faut l'utiliser parce que j'ai constaté que si j'utilise, j'ai constaté lorsque j'utilise la grille d'en haut, la... Le poisson est bien juteuse, il n'y a pas de jus qui perd pendant la cuisson. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer si vous avez cette option. Alors, ici, ce que je fais, j'utilise les légumes restants pour décorer le poisson et aussi le manger comme la salade à côté. Donc, voici, j'aimerais juste vous montrer comment je coupe mes légumes pour ceux qui sont intéressés. Donc voici comment je coupe mon oignon rouge. Donc tout ça c'est pour ceux qui veulent répliquer exactement ce que je fais. L'oignon vert je le coupe en oblique pour que ça soit joli. Donc à la fin voici ce que j'ai. Maintenant je vais préparer la vinaigrette. Donc c'est une simple vinaigrette, deux cuillères à soupe d'huile d'olive. À cela j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Je vais bien fouetter jusqu'à ce que j'ai un mélange qui est homogène. Donc rassurez-vous de vraiment bien fouetter. Et après, voici ce que vous aurez. Après, j'ajoute du sel et du poivre au goût. Alors, après avoir ajouté du sel et du poivre, on va encore bien le fouetter. Et après, on l'ajoute à notre salade. Donc, si, si vous goûtez, il n'y a pas assez de sel, ajoutez le sel au goût. Et ça sert vraiment d'un bon salade d'accompagnement. Et aussi, euh, c'est joli à voir et ça sert... Euh, <rire> Une décoration qui est très très jolie vous voyez donc après 20 minutes vous voyez ce qu'on a maintenant maintenant ce que je vais faire je vais pas dijonner la le poisson avant de le tourner donc je vais pas avec le restant de la marinade que j'ai dans le plat après je le tourne j'ajoute aussi l'autre marinade que j'avais réservé je, le, je tourne la vie euh, le poisson je le marine encore et je le mets au four pour 22 minutes donc ça fait déjà 22 minutes encore et voici ce qu'on a c'est vous voyez qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de jus 
Ça, c'est parce qu'on a utilisé l'option triage. Donc, si vous avez cette option, il faut l'utiliser et c'est vraiment bon. Ça vous donne des poissons. Euh, votre poisson, ça serait bien juteux. C'est bon à manger. Regardez le poisson, c'est très juteux. C'est très, très bon. Vous ne perdez pas trop de jus pendant la cuisson. Et c'est vraiment une recette à essayer. Je vous invite vraiment à l'essayer. C'est une belle recette. La marinade, elle est top notch. C'est très, très bon. Essayez-le. Alors, pour le reste de la vidéo, j'aimerais partager avec ceux qui sont intéressés une idée de recette que vous pouvez euh, accompagner avec votre tilapia euh, braisé. Donc, si vous êtes intéressé, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez euh, partir maintenant. Mais j'utilise... Euh, la banane plantain et puis l'igname que je vais couper en petits morceaux comme vous le voyez ici. Je vais le saler, je vais saler l'eau et je vais saler aussi la banane plantain que je vais faire frire après. Je fais la, la sauce tomate et ben, c'est vraiment tout ce que je vais faire après. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, laissez-moi vos commentaires, ça me fait plaisir. Et s'il y a quelque chose que vous voulez que je réalise, donnez-moi vos suggestions, laissez-moi vos commentaires dans... Laissez-moi vos suggestions dans les commentaires, c'est ça que je voulais dire. Et merci beaucoup et à la prochaine, je vous mets la... Je vous mets de la musique pour le restant de la vidéo. Merci beaucoup, bye, à la prochaine.